오늘도 엉뚱한 실험을 준비한 엉뚱군. 정말로 소리로 유리잔을 깰수 있을까? 우선 유리잔을 두드려 소리를 낸후그 소리로 유리잔 고유의 주파수를 측정한다. 측정한 유리잔 고유의 주파수와 같은 주파수의 소리를 발생시켜 유리잔에 쏘아주면 아! 유리잔 속의 빨대가 움직이기 시작했다! 스피커의 소리에 따라 격하게 흔들리는 빨대 유리잔이 진동하면서 그 안에 빨대가 흔들리게 된 것인데 유리잔이 갖고 있는 특정한 소리의 주파수를 고유진동이라고 한다 자세히 보면 유리잔이 진동하는 것을 볼수 있는데 이 유리잔의 고유 진동과 같은 주파수의 소리가 진동의 진폭을 증가시키는 공명을 일으킨 것이다. 고유 진동수란 한 물체가 가진 특정한 진동수로서 물체의 크기, 모양, 구성 물질 등에 따라서 결정되는 것이고 공명은 물체의 고유 진동수와 같은 진동수를 가진 매력의 작용을 받을 때 진동의 진폭이 증가하는 현상입니다. 여기 각각 다른 길이의 줄에 달린 추가 있다. 동시에 추를 놓았을 때 같은 무게의 추지만 왕복 주기가 다른 것을 확인할 수 있는데 마찬가지로 재질이 같은 유리잔이라도 그 크기나 모양에 따라 고유의 소리가 달라진다. 이 소리가 내는 고유 진동을 측정해 그 주파수와 같은 소리를 쏘아주면 진동의 진폭이 커지는 공명이 일어나고 그 진동을 견디지 못한 유리잔이 깨지게 되는 것.